Hola amigos del Día con la Iglesia, espero que se encuentren muy bien. Estamos en esta sección Familia Iglesia Doméstica. Desde hace unos días venimos profundizando en las virtudes de San José. Ya hasta el momento llevamos dos, San José Padre Amado y San José Padre en la Ternura. El día de hoy vamos a trabajar el tema de San José Padre en la Obediencia, la tercera virtud que nos expone el Papa Francisco en la exhortación apostólica Patris Corde. Con esta tercera virtud que la encontramos en los evangelios de Mateo y de Lucas, vemos en San José que es un padre obediente, que siempre está a la expectativa y a la escucha del mensaje del Señor para salir a hacer su voluntad. En el evangelio de Mateo sobre todo vemos cuatro momentos en los que San José ejerce esta obediencia. Dios se le revela a través de unos sueños. En el primer sueño le dice que no tema al elegir a María como esposa y que la acepte. Ahí es obediente San José y acepta a María como su esposa. En el segundo sueño, que se ve amenazado por Herodes, que va a matar a los niños y sobre todo a Jesús, el ángel le indica que, que huya hacia Egipto y San José de una manera obediente sale haciéndole caso al ángel. Luego de mucho tiempo estando en Egipto, el ángel le anuncia que puede regresar a su tierra natal y San José obedece. Pero de camino se encuentra que el hijo de Herodes, Arquelado, pues está reinando, entonces ¿qué es mejor esperar? El ángel le vuelve a anunciar y San José vuelve a obedecer. Toda esta obediencia de San José la vamos a ver reflejada en Jesús. Luego cuando Jesús crece, una frase muy contundente de él es, hágase en mí según tu palabra, que se haga en mí tu voluntad y, lo que, y no lo que yo quiero. Entonces vemos que San José le transmitió a Jesús durante toda su vida esa capacidad de escuchar, porque eso es la obediencia, saber escuchar, de ahí viene la palabra, audire es la raíz de obediencia, o shema en hebreo es la raíz de la palabra obediencia. Queridos papás, queridas familias, Aprendamos a escuchar la palabra de Dios para que seamos obedientes a su mensaje. Que el Señor los bendiga.